வாங்க எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ஈக்குவல் அண்ட் கான்டெக்ட் ஃபி கிராமர் ஃபார் த ஃபாலோயிங் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா இது வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கக்கூடிய புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாவுடைய டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு ஈக்குவல் அண்டான கான்டெக்ட் ஃபி கிராமர் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறீங்க நான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் கன்வெர்டிங் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா டூ கான்டெக்ட் ஃபி கிராமர்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கான்டெக்ட் ஃபி கிராமரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கான்டெக்ட் ஃபி கிராமரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் ஃபார்மேட் கியூ நாட் ஜட் நாட் QN அப்படின்றது இதுதான் வந்து ஃபார்மேட் ஸோ அதனால் நான் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் எஸ் என்ஸ் டூ கியூ நாட் ஜட் நாட் கியூஎன் அப்படின்றத நான் இந்த இடத்துல எழுதிருக்கேன் எஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஏன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கான்டெக்ட் ஃபி கிராமரோட ஸ்டார்டிங் சிம்பிள்ஸ் வந்து எப்பயுமே எஸ் தான் வந்து ஸ்டா ஸ்டார்ட் ஆகும் கியூ நாட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் ஆஃப் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டாக ஜட் நாட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாக் சிம்பிள்ஸோட ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் கியூ ஏன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆஃப் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா நீங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஏன் அப்படின்ற இந்த இடத்துக்கு பதிலாக மொத்த எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல எழுதணும் மொத்தமாக எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ நாட்டு கியூ ஒன் அப்படின்ற ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த கியூ நாட் கியூ ஒன் அப்படின்ற இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் இந்த இடத்துல எழுதிட்டு கியூ எனக்கு பதிலாக ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டாக நான் இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ எஸ் என்ஸ் டூ கியூ நாட் Z0, நாட் இந்த கியூ எனக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கியூ நாட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என்ஸ் டூ கியூ நாட் ஜட் நாட் அடுத்தது கியூ நா கியூ எனக்கு பதிலாக கியூ நாட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கியூ ஒன் அப்படின்றது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து உங்களுடைய டிரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்று புஷிங் ஆப்ரேஷனில் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பாப்பிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த இடத்துல நல் ஸ்ட்ரிங் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து பாப்பிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கு பதில் ஏதாவது சிம்பிள்ஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புஷிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் உங்களுடைய டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து டிரான்சிஷன் ஆஃப் கியூ நாட் கமா ஒன் கமா ஜட் நாட் ஈக்குவல் டு கியூ நாட் எக்ஸ் இஸ் ஜட் அப்படின்ற இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா இதோடைய ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் நான் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் இந்த இடத்துட்ட பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை அப்படியே எடுத்து இந்த இடத்துட்ட எழுதிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இந்த இடத்துட்ட ரெண்டு சிம்பிள்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நாலு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் கிடைக்கும் மறந்துடாதீங்க ரெண்டு ஸ்டாக் சிம்பிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மொத்தமாக நாலு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கியூ நாட் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே மொத்த நாலு ப்ரொடக்ஷன் ரூலுக்கு இந்த கியூ நாட் அப்படின்றத எழுதணும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாக் சிம்பிள் ஜட் நாட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்து நான் இந்த இடத்துட்ட ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் இப்போதைக்கு இந்த இந்த இடத்துட்ட எதையும் ஃபில் பண்ணாதீங்க அப்படியே ஹென்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இந்த இடத்துட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த இன்புட் சிம்பிள்ஸ் ஒன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதை ஃபுல்லாக அந்த இடத்துட்ட ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கியூ நாட் அப்படின்றத இந்த இடத்துட்ட ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ஜட் நாட்னு ரெண்டு சிம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுல ஃபுல்லாக எக்ஸ் போட்டுணும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறதுல ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும் ஜட் நாட் அப்படின்றத ஃபில் பண்ணணும் இதை ஃபில் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் உள்ள ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துட்ட கியூ நாட் கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ ஒன் அப்படின்றத ஃபில் பண்ணணும் இந்த இடத்துக்கிட்ட என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் ஃபில் பண்ணுறீங்களோ அதே ஸ்டேட்ஸ் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துட்ட ஃபில் பண்ணணும் அங்கே என்ன ஃபில் பண்ண கியூ நாட் கியூ நாட் கியூ ஒன் Q1 ஒன் அப்படின்றத ஃபில் பண்ணேன் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல என்ன ஃபில் பண்ணணும்னா இங்கே கியூ நாட் கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ ஒன் போட்டிங்களா இந்த இடத்துல ஆல்டர்னேட்டிவா கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ நாட் கியூ ஒன் இதே ஸ்டேட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ நாட் கியூ ஒன் அப்படின்னு ஸோ உங்களுடைய புஷிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் ரெண்டு ஸ்டாக் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அதனால் எனக்கு இந்த இடத்துல மொத்தமாக எத்தனை ப்ரொடக்ஷன் ரூல் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாலு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் கிடச்சிருக்கு ஏன் மேம் இந்த இடத்துல கியூ நாட் கியூ
Q1 அப்படின்றதை கிடைச்சிச்சோம் ஸோ இந்த புஷிங் ஆப்ரேஷனுக்கான ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு மொத்தமாக நான் நாலு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரோல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்பிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் இருக்கு Q1, ஒன் கமா ஒன் கமா எக்ஸ்என்ஸ் டூ கியூ ஒன் கமா நல் அப்படி நல் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றது இருக்கு இதுக்கு ஈக்குவலண்டான ப்ரொடக்ஷன் ரூல் வந்து நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கியூ ஒன் அப்படின்றது இந்த ஸ்டேட்ஸை இங்கே இடத்துல எழுதிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் சிம்பல் எக்ஸை எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்ஸை இந்த இடத்துல எழுதிட்டு இந்த இன்புட் சிம்பல்ஸ் எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதணும் இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான பாப்பிங் ஆப்ரேஷன் இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் நல் ஸ்ட்ரிங் இருக்கோ அதெல்லாமே பாப்பிங் ஆப்ரேஷன் அதுக்கு இதே ப்ரொசீஜர் தான் அதுக்கு இருக்க அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த இதுக்கும் எப்படி எழுதணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய கியூ நாட் இந்த இடத்துல எழுதணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாக் சிம்பல்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் இங்கே எழுதிட்டு இங்கே என்ன இன்புட் சிம்பல்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்துருங்க இங்கே வந்து நல் அப்படின்ற இன்புட் சிம்பல்ஸ் இருக்கோ அந்த நல் அப்படின்றத நான் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் அதுக்கு அடுத்து உங்களுடைய ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புஷிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் இங்கே பாருங்கள் இதே மாதிரியே தான் எத்தனை ஸ்டாக் சிம்பல்ஸ் புஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டாக் சிம்பல்ஸ் புஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரூல் வந்து நாலு கிடச்சிது ஓகேங்களா பட் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த புஷிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஒரே ஒரு ஸ்டாக் சிம்பல்ஸ் தான் புஷ் பண்ணிருக்காங்க இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாக் சிம்பல்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல எழுதிட இது அப்படியே விட்டுருங்க இங்க இருக்கக்கூடிய சாரி இன்புட் சிம்பல்ஸ் என்னவோ அதை எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிட்டு இங்க என்ன எக்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் இந்த இடத்துல எடுத்து எழுதினா போதும் இந்த இடத்துக்கிட்ட ரெண்டு ஸ்டாக் சிம்பல்ஸ் இருந்துச்சுனால இங்க ஒரு தனி இங்க இங்க தனியா ஒரு வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ண இங்க தனியா ஒரு வேரியபிள்ஸ் ரெண்டு தடவை கிரியேட் பண்ண இங்க பாருங்க இங்க ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ அதனால இந்த இடத்துல மட்டும் எழுதினா போதும் எழுதிட்டு இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸும் ஈக்குவலண்டா இருக்கணும் இங்க வந்து விட்டுறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்புட் சிம்பல்ஸ் எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிட்டேன் இந்த கியூ நாட் இந்த இடத்துல எழுதிட்டேன் ஜட் நாட் எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிட்டேன் இந்த இடத்துல எழுதுனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டாக் சிம்பல்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸை நான் ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் கியூ நாட் கியூ ஒன் இங்கே என்ன ஸ்டேட்ஸ் எழுதிருக்கணும் அதே ஸ்டேட்ஸை தான் நான் இந்த இடத்துல எழுதணும் ஸோ கியூ நாட் கியூ ஒன் உங்களுக்கு மொத்தமாக எத்தனை ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருக்குது அதாவது வந்து புஷோன் ஆட்டோமேட்டாவில் இருந்து இரு இருந்த எல்லா ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குமே நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரூல்ஸை நான் ஃபுல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரூல் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ்க்கும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் நே ஆல்ஃபபெட்டால் நான் வந்து நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேங்களா உங்களுடைய வேரியபிள்ஸ்லாம் வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே ஸ்டேட்ஸ் டவு ஸ்டேட்ஸ் மொத்தமாக எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் கியூ நாட் கியூ ஒன் அப்படின்ற ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் டவு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ஆல்ஃபபெட்ஸ் மொத்தமாக எத்தனை ஸ்டாக்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துக்கிட்ட இந்த இடத்துக்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதுதான் வந்து ஸ்டாக் சிம்பல்ஸ் மொத்தமாக எத்தனை தான் இருக்குது எக்ஸு ஜட் நாட்டுன்னு ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது அதே தான் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸு ஜட் நாட் அப்படிங்கிறதா வந்து ஸ்டாக் சிம்பல்ஸ் ஓகேங்களா இந்த வேரியபிள்ஸை நீங்கள் எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்டாக் சிம்பிள்ஸ் இருக்குங்களா அந்த ரெண்டு ஸ்டாக் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா Q0, Q0, Q1, Q1 அப்படின்றத எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் சிம்பிள்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஜட் நாட் தான் இது ஃபுல்லாக ஜட் நாட் அப்படின்றத ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் Q0, Q1, Q0, Q1 அப்படின்றத நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரியே தான் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் வரும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்
இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் வந்து ஆல்ஃபபட்டால் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு மொத்தமாக எத்தனை ப்ரொடக்ஷன் ரூல் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் கிடச்சிச்சு அந்த சிக்ஸ்டீன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரூல்ஸே நான் எடுத்து ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துட்டு எழுதணும் எழுதிட்டு எஸ் கன்ஸ் டு கியூ நாட் ஜட் நாட் கியூ நாட் அப்படின்றது இருக்குது இங்கே பாருங்கள் Q0, Z0, Q0. நாட் ஜட் நாட் கியூ நாட் அதுக்கு வேலை நான் என்ன வேறு என்ன ஆல்ஃபபெட் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஏ அப்படின்ற ஆல்ஃபபெட்டை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் எஸ் கென்ஸ் டூ இந்த இடத்துல அதுக்கு வேலை ஏ போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் கியூ நாட் ஜட் நாட் கியூ ஒன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் கியூ நாட் ஜட் நாட் கியூ ஒன் அதுக்கு வேலை நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பி அப்படின்றத ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வேலை நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணால் அப்படின்னா பி அப்படின்றத ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா வேரியபிள்ஸ்க்கும் அதுக்கு பதில் என்ன ஆல்ஃபபெட்டால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதை எடுத்து நான் இந்த இடத்துல எழுதணும் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் டைம் ஆகும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏதாவது ரெண்டு இதுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூலுக்கு பண்ணுறேன் கியூ நாட் எக்ஸ் கியூ Q0, X, Q1. கியூ ஒன் அதுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் எஃப் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எஃப் போட்டிருக்கேன் ஹென்ஸ் டூ என்ன கொடுத்துருக்கேன் டெர்னல்ஸ் வந்து ஒன்று அந்த ஒன் அப்படியே எழுதிட்டு கியூ நாட் எக்ஸ் கியூ ஒன் இப்போ தான் சொன்னேன் கியூ நாட் எக்ஸ் கியூ ஒன் அப்படின்றதுக்கு என்னென்னா எஃப்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த எஃப் எடுத்து இந்த இடத்துட்டு எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது கியூ ஒன் எக்ஸ் கியூ ஒன்னு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கியூ ஒன் எக்ஸ் கியூ ஒன் அப்படின்றதுக்கு என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹெச் அப்படின்றத ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை எடுத்து நான் இந்த இடத்துட்டு போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஹெச் அப்படின்றத போட்டுட்டுனா இதே மாதிரி எல்லா வேரியபிள்ஸ்க்கும் என்ன ஆல்ஃபபெட் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோனோ அதை எடுத்து நான் இந்த இடத்துட்டு எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பாருங்கள் கியூ ஒன் எக்ஸ் கியூ ஒன் Q1, X, Q1 ஒன் எக்ஸ் கியூ ஒன்னுங்கிறது ஹெச்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வேலை ஹெச் போட்டுட்டு ஹென்ஸ் டூ ஒன்னு இருக்குது அந்த ஒன் எடுத்து நான் இந்த இடத்துட்டு போட்டேன் கியூ நாட் ஜட் நாட் கியூ நாட் அப்படின்றது ஏ ஸோ அப்போ ஏ ஹென்ஸ் டூ எப்சிலான் சார் நல் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றத போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா வேரியபிள்ஸுக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஆல்ஃபபெட் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதை எடுத்து போடணும் இந்த இடத்துல என்ன டெர்னல்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து நான் அந்த இடத்துல அப்படியே போட்டுடணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து எனக்கு தேவையான ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருச்சு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரூல் ஃபுல்லாக கிடச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நான் ஜென்ரேட்டிங் சிம்பிள்ஸும் நான் ரீச்சபிள் சிம்பிள்ஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரிமூவ் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதே நான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் அப்படின்ற வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு இது தெரியல அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க அப்போ தான் இது வந்து புரியும் ஓகேங்களா இதில் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தர் இஸ் நோ ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டார்டிங் வித் ஜி அதாவது வந்து ஜி ஹென்ஸ் டூ அப்படின்னு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷனுமே இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணுன்னா ரிமூவ் தி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தட் கண்டெயின்ஸ் ஜி எந்தெந்த ப்ரொடக்ஷன்லாம் ஜி அப்படின்ற வேல்யூவுக்கோ அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஆனால் நான் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே இங்கே ஜின் இருக்குது இதை அடிச்சுட்டேன் இங்கே ஜீன் இருக்குது இதை அடிச்சுட்டேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் தி ரிகர்சிவ் ப்ரொடக்ஷன் ரிகர்சிவ் ப்ரொடக்ஷன் என்ன என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களா இ ஹென்ஸ் டூ ஒன் இ இன்னு இருக்கு ஓகேங்களா இதுக்கு இந்த இக்கு பதிலாக திரும்பவும் இந்த இடத்துட்ட ஒன் இ இ அப்படின்றத கொடுத்துட்டே பண்ணிங்கன்னா எத்தனை தடவை கொடுத்தாலும் திரும்ப திரும்ப இதே வேல்யூவே தான் வரும் இதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு டெர்மினல்ஸுமே என்ன ஆகாதுன்னா ஜென்ரேட் ஆகாது ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்சிவ் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அந்த ரிகர்சிவ் ப்ரொடக்ஷன்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அதனால் இ அடிச்சிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இ ஹென்ஸ் டூ அதாவது வந்து இங்கே பாருங்களேன் இ ஹென்ஸ் டூ ஒன் இ இன்னு இருக்கு எத்தனை தடவை நீங்கள் ஈக்கு வேல்யூ சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல பதில் ஈக்கு பதில் இ வேல்யூ சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணாலும் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்க ஈக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த வேல்யூ சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்க ஈக் அதில் ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்த ஜி எஃப்ன்றதும் ஜிறது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால இது ஃபுல்லாகவே இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸு இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இ ஹென்ஸ் டூ ஒன் இ இன்றது மட்டும் தான் இருக்கு இதை வந்து நான் இப்போ வந்து ரிகர்சிவ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் எப்படி அது நீங்கள் ரிகர்சிவ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத அசூம் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அசூம் பண்ணிக்கலாம் அது ரிகர்சிவ் ப்ரொடக்ஷன் தான் அது எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ப
சாரி சாரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இன்ற ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்க கூடாது அப்படின்றதுனால ஒன் இ பி அப்படின்றத நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் என்கிட்ட ஒன்னே ஒன் இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பி ஹென்ஸ் டு ஒன் எஃப் டி என்றது மட்டும்தான் இப்ப பி ஹென்ஸ் டு ஒன் எஃப் டி அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஒன் எஃப் டி க்கு பதிலா நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எஃப் க்கு பதிலா ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அதாவது வந்து ஒன் எஃப் ஹெச் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜீரோ ஹெச் எதை வேணாலும் நீங்க சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஹெச் அப்படின்றத சப்ஸ்டூட் பண்றேன் ஜீரோ ஹெச் அப்படின்றத சப்ஸ்டூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹெச் க்கு வந்து என்கிட்ட ஒன் என்ற வேல்யூ இருக்கு அந்த ஒன் போட்டுட்டேன் டி க்கு பதிலா என்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பின்னு இருக்கு சோ நான் ஜீரோ பி அப்படின்றத போட்டுட்டேன் திருமூண பி அப்படின்றத போயிட்டு சப்ஸ்டூட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த பி ல இருக்கக்கூடிய ஒன் எஃப் டி அப்படின்றத நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணுவேன் ஒன் எஃப் டி திரும்ப திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஃபுல்லாவே உங்களால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டெர்மினல் ஃபுல்லாவே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அதாவது ஒன் ஜீரோவாவே உங்களால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஏதாவது வந்து ஒரு கேப்பல் லெட்டர் சிம்பிள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டேதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நீங்க வேணாலும் அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணி பாருங்க திரும்ப எஃப் பதிலா நீங்க ஒன் எஃப் ஹெச் அப்படின்றத சப்ஸ்டூட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா திரும்ப எஃப் பதிலா ஜீரோ ஹெச் இருந்து லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த டி அப்படின்றது வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சோ அதனால உங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஃபுல்லாவே வந்து டெர்னல் சிம்பிள்ஸ் உங்களால ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது சோ அதனால நான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றத ரிமூவ் பண்ண போறோம் இங்க ஒரு பி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இங்க வந்து பி இருக்கு இதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டி டி ஹென்ஸ் டு பின்னு இருக்கு பாருங்க அதனால நான் வந்து இதையும் ஃபுல்லாவே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் சோ இந்த பி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாவே ரிமூவ் பண்ணிட்டு எனக்கு லாஸ்டா கிடைச்சிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எஸ் ஹென்ஸ் டு ஏ ஏ ஹென்ஸ் டு ஒன் எஃப் சி நல் சி ஹென்ஸ் டு ஜீரோ ஏ எஃப் ஹென்ஸ் டு ஒன் எஃப் ஹெச் ஜீரோ ஹெச் ஹெச் ஹென்ஸ் டு ஒன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நான் ஜென்ரேட்டிங் சிம்பிள்ஸும் இருக்காது நான் ரீச்சபிள் சிம்பிள்ஸுமே வந்து இருக்காது ஏன்னா எஸ் ஹென்ஸ் டு ஏ இருக்கு சோ அதனால ஏ எடுத்துக்கிறேன் ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப் சி இருக்கு எஃப் சி எடுத்துக்கிறேன் எஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெச் இருக்கு சோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெர்மினல்ஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது இதுதாங்க வந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய புஷோன் ஆட்டோமேட்டாவா அது கீக்வலண்டான கான்டெக்ட் நம்ம என்ன பண்ணி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நீங்க நிறைய எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்க உங்களு